খুব সহজ পদ্ধতিতে আমরা একচল্লিশ বিয়াল্লিশ এবং তেতাল্লিশ পৃষ্ঠার সমাধান দেখব এখানে বলেছে এগারো দিয়ে বিভাজ্যতার সহজ নিয়ম খুঁজে বের করো আচ্ছা তার আগে আমরা যদি এগারো দ্বারা বিভাজ্যতার এইটা আমরা পড়ে নেই বা বুঝে নেই তাহলে আমাদের এই নিয়মটা খুঁজে বের করতে সুবিধা হবে আচ্ছা এখানে দেখো তিনশো আট এক হাজার তিনশো একত্রিশ এবং একষট্টি হাজার আটশো নয় সংখ্যাগুলি সবই এগারো দ্বারা বিভাজ্য নিচের সারণী ব্যবহার করে বা এই ছক ব্যবহার করে আমরা এগারো দিয়ে বিভাজ্যতার কোনো সহজ নিয়ম খুঁজে পাই কি না দেখি এখানে দেখো সংখ্যা মানে এই যে এই তিনটা সংখ্যা এই তিনটা এখানে দেখা হলো ডান থেকে অঙ্কের যোগফল বিজোর জায়গায় দেখো ডান থেকে এই যে আট আর এই তিন তার মানে কি এক নাম্বার আর হলো তিন নাম্বার এই বিজোর সংখ্যক জায়গার যোগফল আমরা বের করব তাহলে আট আর এই তিনে এগারো হচ্ছে এরপরে এখানে দেখো এই এক আর হলো এই তিন বিজোরগুলো জোরগুলো নয় বিজোরগুলো দ্বারা বোঝাচ্ছে যে এই প্রথম এটা হলো বিজোর দ্বিতীয়টা দ্বিতীয় স্থান নয় প্রথম মানে এই প্রথম এক নাম্বার যেটা এটা হলো এক আর হলো দুই তিন নাম্বারটা নেব তিন তার মানে এই এক আর তিন যোগ করলে চার হচ্ছে আচ্ছা আবার দেখো এখানে এই নয় আট আর ছয় যোগ করলে তেইশ হচ্ছে এখন আমরা বিজোর জায়গার যোগফল আমরা লিখে নিয়ে যোগফল বের করলাম বিজোর জায়গার অঙ্কগুলো নিয়ে যোগ করে আমরা যোগফল বের করলাম এরপর এখানে বলেছে ডান থেকে ডান থেকে অঙ্কের যোগফল জোর জায়গায় এখন ডান দিক থেকে জোর এই শূন্য এটার যোগ করলে শূন্যই হয় আবার দেখো এই দুই নাম্বার আর চার নাম্বার তার মানে তিন আর একে চার হচ্ছে যোগ করলে আবার এখানে দুই নাম্বার আর চার নাম্বার মানে শূন্য আর এই এক যোগ করলে একই হচ্ছে এখন এই এগারো আর এই তিনের পার্থক্য আমরা বা বিয়োগ করে দেখব কত হয় এগারো হচ্ছে আবার এই চার আর এই চার বিয়োগ করলে শূন্য হচ্ছে এই তেইশ থেকে এই এক বিয়োগ করলে বাইশ হচ্ছে আমরা পার্থক্য যেখানে দেখছি এক জায়গায় এগারো হলো এক জায়গায় শূন্য হলো এক জায়গায় বাইশ হলো তার মানে আমরা কিন্তু নিয়মটা খুঁজে পেয়েছি এই রকম করে এই যোগফলকে দু দুটা যোগফলকে আমরা যদি বিয়োগ করি বিয়োগ করে যদি শূন্য পাই বিয়োগফল তাহলে সেই সংখ্যাটা এগারো দ্বারা বিভাজ্য হবে এই এক হাজার তিনশো একত্রিশকে এগারো দ্বারা ভাগ করলে কিন্তু মিলে যাবে আবার যদি বিয়োগফল এগারো এর কোনো গুণিতক হয় এগারো বাইশ তেত্রিশ এইরকম যদি হয় তাহলে এগারো বাইশ তেত্রিশ চুয়াল্লিশ পঞ্চান্ন ছেষট্টি মানে এক এক দুই দুই তিন তিন চার চার পাঁচ পাঁচ ছয় ছয় এইরকম যদি কোনো বিয়োগফল বা পার্থক্য পায় তাহলে বুঝব যে সেই সংখ্যাটা এগারো দ্বারা বিভাজ্য আচ্ছা তাহলে এটাই হলো আমাদের এই এগারো দ্বারা বিভাজ্যের সহজ নিয়ম এরপরে বলেছে এবার নিচের সংখ্যাগুলো দিয়ে মানে এই যে বারো এই এরকম করে নিচে আরও যে সংখ্যাগুলো রয়েছে এই সংখ্যাগুলো দিয়ে উৎপাদকের গাছ তৈরি করো তবে তোমরা প্রয়োজনে নিচের ছবির মতো করে উপর থেকে নিচের দিকেও গাছ আঁকতে পারো সেক্ষেত্রে কি সুবিধা হবে বল বলতে পারো এই গাছের মতো ছবিগুলোকে ইংরেজিতে ট্রি ডায়াগ্রাম বলা হয় ট্রি ড্রায়ার ডায়াগ্রাম মানে একটা থেকে অনেকগুলো চলে মানে বের হওয়া যেমন একটা থেকে দুটা বের হয়েছে আবার এটা থেকে আরও দুটা বের হয়েছে যেমন গাছের ডাল বের হয় যাই হোক বারোকে ভেঙে ভেঙে ভেঙেছে প্রথমে দুই আর ছয় দ্বারা তারপরে দেখো এই পর্যন্ত এই তিনটা দেখো এই তিনটাই এখন আবার এই ছয়কে ভেঙে দেখাচ্ছে তিন দুগুণে ছয় দুইকে ভাঙানো যাচ্ছে না তিনকে ভাঙানো যাচ্ছে না এই জন্য এগুলো হলুদ কালার দিয়ে আলাদা করে বোঝাচ্ছে এরপরে আমরা এখন দেখব যে এবার চলো বারো এর মৌলিক উৎপাদকের গাছটি নিচের ছবিতে দেখি এই দুই এই দুই এই তিন কোথেকে আসলো এই যে দুই এই যে দুই এই যে তিন এই দুই দেখো তিনবার রয়েছে এখানে কিন্তু এখানে আমরা দুই এখানে কয়বার দেখতে পাচ্ছি দুইবার দেখতে পাচ্ছি খেয়াল করে দেখো এই তিন এই দুই এই দুই যদি গুণ করো তাহলে বারো হবে দুই দুই গুণে চার তিন চারে বারো আচ্ছা এরপরে লক্ষ্য করো এখানে বারো এর উৎপাদকের গাছ থেকে শুধুমাত্র মৌলিক সংখ্যাগুলো নেওয়া হয়েছে আচ্ছা এখানে কিন্তু এই যে যৌগিক ছয় এটা কিন্তু নেওয়া হয়নি আচ্ছা এরপরে 
নিচের মৌলিক উৎপাদকের গাছগুলো পূরণ করো আমরা এখানে জানি যে পাঁচ ছয় তিরিশ পাঁচ দেওয়াই রয়েছে এখানে ছয় দিব আর ছয়কে ভাঙাতে পারি কিভাবে তিন দুগুণে ছয় তিন আর দুই দিব বাস হয়ে গেল এরপরে আটাশের এখানে চার আসছি চার সাতটা আটাশ আমরা এখানে সাত দিব আর চারকে ভেঙে তো দেখানো হয়েছে বাস একাশি এখানে নয় এখানে নয় দিলেই নং নং একাশি তাহলে এই নয়কে ভাঙালে তিন গুণ তিন এই নয়কে ভাঙালে তিন গুণ তিন তাহলে তিন তিন এটাকে ভেঙেও হবে তিন তিন বাস এগুলো আসলে খুবই সহজ এরপরে দেখো ছাপ্পান্ন এখানে কিছুই দেওয়া নাই এখানে কিছু দেওয়া নাই তার মানে এখানে আমাদের গোল রয়েছে এখানে চার কোনা রয়েছে বা এখানে হলুদ এখানে আকাশি হলুদ অংশে আমরা অবশ্যই এমন সংখ্যাকে রাখব যেটাকে আর ভাঙা যাবে না তার মানে আমরা সাত আর আট যদি দিই সাত আটা ছাপ্পান্ন আমরা জানি যে এই আটকে ভাঙা যায় এই জন্য আমরা এই ফার্সি রাখলাম আর সাতকে ভাঙানো যায় না এই এই জন্য হলুদ গোলের মধ্যে রাখলাম এখন আটকে ভাঙাবো এমনভাবে যেন একটা মৌলিক হয় আর একটা যৌগিক হয় চার দুগুণে আট তাহলে এখানে দুই আর এখানে চার এখন এই চারকে আবারও ভাঙানো যায় দুই দুই করে দুই দুগুণে চার ব্যাস হয়ে গেল এরপরে ষাট একইভাবে এখানে আমরা মৌলিক সংখ্যা রাখবো আর এখানে আমরা যৌগিক সংখ্যা রাখব তবে এখানে একটা জিনিস দেখো এই পনেরো আর এই দুই এই দুটো গুণ করলে তো আমরা এটা পাবো সুতরাং এটা আমরা আগে লিখে নেব তাহলে এখানে তিরিশ হলে এখানে হবে দুই তিরিশ দুগুণে ষাট বাস হয়ে গেল এখন দেখো পনেরোকে ভেঙে এখানে তিন হয়েছে আর এখানে তো পাঁচ হবে তিন পাঁচা পনেরো ব্যাস হয়ে গেল এরপরে বাহাত্তর বাহাত্তরকে আমরা প্রথমে দুটে এমন জায়গা এমন সংখ্যা নেব যেন দুটাই যৌগিক হয় যেমন দেখো ছয় বারং বাহাত্তর ছয় বারং বাহাত্তর ছয়কে ভাঙাবো তিন দুগুণে ছয় ব্যাস বারোকে ভাঙাবো এমনভাবে যেন এখানে মৌলিক সংখ্যা হয় এখানে যৌগিক হয় তাহলে বারোকে ভাঙালে আমরা ছয় দুগুণে বারো আবার ছয়কে ভাঙালে তিন দুগুণে ছয় ব্যাস এরপরে বলেছে গুণিত ও গুণনীয়কের খেলা আসলে এখানে যে খেলাটা সেই খেলাটা আমরা নিশ্চয় এই বাংলাগুলো পড়ে বুঝতে পারবো এবং এই খেলাটা আমরা এখানে খেলবো তার আগে আমরা মনে রাখব যে উৎপাদক মানেই গুণনীয়ক গুণনীয়ক মানেই হলো ভাজক তাহলে গুণনীয়ক আমরা বুঝলাম যে উৎপাদককে গুণনীয়ক বলে বা ভাজককে গুণনীয়ক বলে অর্থাৎ একটা সংখ্যাকে যেসব সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় সেই সংখ্যাগুলোকে ভাজক বলে বা উৎপাদক বলে বা গুণনীয়ক বলে আর গুণিতক মানে নাম তা সেটা আমরা জানি যে গুণনীয়ক ও গুণিতক সম্পর্কে জানি তাহলে আমরা গুণনীয়ক জানলাম যে উৎপাদক বা ভাজক আর গুণিতক মানে জেনে এসেছিলাম যে আমরা গুণিতক মানে হলো নাম তা যেমন পাঁচের গুণিতক হলো পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ একইভাবে বলতে পারি যে গুণিতকের কোন শেষ নাই কিন্তু গুণনীয়ক হাতে গোনা কয়েকটি হতে পারে এরপরে আমরা এখানে গুণনীয়ক জানব যে গুণনীয়ক কি কোনো সংখ্যাকে কয়েক মানে যে কয়েকটি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে বা ভাগ করা যায় তাহলে সেই সব সংখ্যাকে গুণনীয়ক বলে এখানে দুটা একই কথা এসেছে একটা বাদ দিবে তাহলে আমরা মনে করি যে সুতরাং গুণনীয়ক অর্থ ভাজক তাই গুণনীয়ক অসীম নয় তার মানে কি গুণনীয়ক সসীম গুণনীয়কের শেষ আছে বা গুণনীয়ক হলো অসীম নয় বা সসীম যেমন ছয়ের গুণনীয়ক কয়টি কি কি দ্বারা ছয়কে ভাগ করা যায় এক দ্বারা যায় দুই দ্বারা যায় তিন দ্বারা যায় চার দ্বারা ছয়কে ভাগ করা যায় না পাঁচ দ্বারা যায় না আবার ছয় দ্বারা যায় এই এক দুই তিন আর ছয় এই চারটা মাত্র হলো ছয়ের কি গুণনীয়ক আর সাতের গুণনীয়ক এক আর সাত এই দুটা তার মানে কি গুণনীয়ক সসীম অসীম নয় আচ্ছা এখন দেখো গুণনীয়ক দিয়ে পাওয়া যায় গসাগু গুণনীয়ক দিয়ে গসাগু পাওয়া যায় যেমন দেখো ছয় ও সাতের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা গসাগু হলো এক তাহলে গুণনীয়ক দিয়ে আমরা গসাগু নির্ণয় করি আর গুণিতক দিয়ে লসাগু নির্ণয় করি এটা আমাদের মনে রাখতে হবে আচ্ছা গসাগু অর্থ কি এটা আমরা সবাই জানি যে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক আচ্ছা এখন আমরা এর পরের অংশে যাই যে এর পরের অংশে বলেছে গুণিতক গুণিতক মানে কি কয়েকটি সংখ্যাকে কোন সংখ্যা দ্বারা গুণ কোন সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেই সব সংখ্যাকে গুণিতক বলে মানে কি এখানে কয়েকটা বলতে যে কোনো একটা হতে পারে যেমন নয় নয়কে আমরা 
গুণ করব দুই দ্বারা তিন দ্বারা চার দ্বারা এরকম লক্ষ দ্বারা কোটি দ্বারা গুণ করতে পারি তার মানে কি গুণিতক হলো নামতা গুণিতকের কোন কিন্তু কোনো শেষ নাই যেমন দেখো তিন আর সাতের গুণিতক কি তিন আট সাত তারপরে ছয় চোদ্দ নয় একুশ তার মানে কি তিনের নামতা এরকম করে তিন ছয় নয় বারো পনেরো আঠারো একুশ এভাবে চলতেই থাকবে অসীম সাতের নামতা বা সাতের গুণিতক হলো সাত চোদ্দ একুশ আঠাশ পঁয়ত্রিশ বিয়াল্লিশ উনপঞ্চাশ এইভাবে চলতেই থাকবে এর কোনো শেষ নাই আচ্ছা এখন দেখো এখানে যে এই যে দুটো আমরা একই পেলাম এটাই হলো আমাদের লসাগু লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক তার মানে কি গুণিতক দ্বারা আমরা লসাগু বের করি তাহলে গুণিতক দিয়ে পাওয়া যায় লসাগু আচ্ছা লসাগু কিভাবে বের হয় আমরা জানলাম যে গুণিতক গুলো কিছুগুলো লিখে নিয়ে যখনই আমরা একটা মিল খুঁজে পাবো এইরকম দুটার মধ্যে সেটাই হলো লসাগু তাহলে এই একুশ এটাই হলো আমাদের লসাগু আচ্ছা তাহলে সাত আর তিনের লসাগু হলো একুশ আমরা তাহলে জানলাম গুণনীয়ক এবং গুণিতক কি এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম এখন আমরা খেলার নিয়মটা জানব খেলার নিয়মে বলেছে প্রথমে প্রথম সংখ্যা ও দ্বিতীয় সংখ্যার মৌলিক উৎপাদকের গাছ আঁকো আমরা গাছ আঁকার নিয়ম জেনেছি তারপরে প্রথম সংখ্যার সবগুলো মৌলিক উৎপাদক যদি দ্বিতীয় সংখ্যার মধ্যে থাকে তাহলে প্রথম সংখ্যা ও দ্বিতীয় সংখ্যার গুণনীয়ক এবং দ্বিতীয় সংখ্যা প্রথম সংখ্যার গুণিতক হবে আবার দ্বিতীয় সংখ্যার সবগুলো মৌলিক উৎপাদক যদি প্রথম সংখ্যার মধ্যে থাকে তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যা প্রথম সংখ্যার গুণনীয়ক এবং প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যার গুণিতক হবে আচ্ছা তাহলে আমরা এই রকম করে খেলার নিয়ম অনুযায়ী যদি আমরা এখানে খেলি তাহলে আমরা এই রকম করে মনে করো যে ছিয়ানব্বই এর খেলা খেলতে পারি আবার ষোলো দিয়েও খেলা খেলতে পারি যেমন দেখো ছিয়ানব্বই কে ভেঙে বত্রিশ আর তিন তিন বত্রিশ এবং ছিয়ানব্বই আবার বত্রিশ কে ভাঙ্গালাম এইরকম করে আমরা কি করলাম উৎপাদকের গাছও আমরা এভাবে আঁকতে পারি এখানে দেখো যে বলেছে নিচের ছবিগুলো দেখে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে এখানে দুই এখানে দুই দ্বিতীয় সংখ্যা প্রথম সংখ্যার গুণিত প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যার গুণিতক আচ্ছা তার মানে কি এটা এটার গুণিতক আবার এটাও আবার এটার গুণিতক এখানে দেখো এখানেও তিন এখানেও তিন দ্বিতীয় সংখ্যা প্রথম সংখ্যার গুণিতক আবার প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যার গুণিতক দুটো একই এখানে দেখো দুটো এক নয় এটার মধ্যে এটা নাই দুটা কিন্তু এক নয় দ্বিতীয় সংখ্যা প্রথম সংখ্যার গুণিতক নয় দেখো এই দ্বিতীয় সংখ্যা কিন্তু এটার গুণিতক নয় এটার গুণিতক হলে এখানে ছয় হওয়া লাগতো তিনের গুণিতক হলো ছয় নয় বারো এইরকম কিছু থাকা লাগতো তার মানে কি প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যার গুণিতক নয় আচ্ছা এখানে চার কে ভেঙে দুই আর দুই হয়েছে দ্বিতীয় সংখ্যা প্রথম সংখ্যার গুণিতক আবার প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যার গুণনীয়ক কিন্তু গুণিতক নয় আচ্ছা গুণনীয়ক কিন্তু গুণিতক নয় গুণিতক হলে নামতা হয়ে তার সে বড় ধীরে ধীরে বড় হয়ে যাবে এরপরে ছয় আর এখানে দেখো ভেঙে দুই আর তিন হয়েছে এখন এখানে দেখো বলেছে দ্বিতীয় সংখ্যা প্রথম সংখ্যার গুণিতক তাহলে প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যার গুণনীয় কিন্তু গুণিতক নয় এখানে আবার চার আর ছয় চারকে ভেঙে দুই আর তিন হয়েছে ছয়কে ভেঙে দুই আর তিন হয়েছে চারকে ভেঙে দুই দুগুণে চার হয়েছে এখন দেখো এখানে এই দুই এখানেও কিন্তু দুই আছে এই দুটার মিল আছে দ্বিতীয় সংখ্যা প্রথম সংখ্যার গুণিতক নয় তার মানে কি দ্বিতীয় এই সংখ্যাটা এটার গুণিতক নয় প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যার গুণিতক নয় এই চার আবার এই ছয়ের গুণিতক নয় তাহলে এইভাবে আমরা কিন্তু এইটার মিল অমিল আমরা এইভাবে নির্ণয় করে বুঝতে পারি এরপর এখানে আমরা টিক চিহ্ন অথবা ক্রস চিহ্ন দিয়ে ছকটি পূরণ করব এখানে প্রথম সংখ্যা দুই দ্বিতীয় সংখ্যা দুই তার মানে কি প্রথম সংখ্যা কি দ্বিতীয় সংখ্যার গুণনীয়ক হ্যাঁ এখানে গুণনীয় এরপরে দেখো এখানে কি আমরা দেখছি যে দ্বিতীয় সংখ্যা কি প্রথম সংখ্যার গুণিতক এখানে আমরা যেহেতু দুইয়ের গুণিতক দুই হতেই পারে এই জন্য এখানে টিক দিলাম এগুলো তো করেই দেওয়া রয়েছে তারপরে তিন আর তিন তার মানে কি এখানেও আমাদের টিক চিহ্ন হবে এখানেও টিক চিহ্ন হবে আবার এখানেও টিক চিহ্ন হবে এখানেও টিক চিহ্ন হবে দুটা যেহেতু একই এরপরে এখানে দুই এখানে তিন 
তাহলে প্রথম সংখ্যা মানে কি এই দুই এটা কি দ্বিতীয় সংখ্যার গুণনীয়ক এটা না এখানে গুণনীয়ক নয় কারণ এই দুই সংখ্যাটা তিনের গুণনীয়ক নয় মানে তিনের ভাজক নয় আবার দেখো দ্বিতীয় সংখ্যা কি প্রথম সংখ্যার গুণিতক দুইয়ের নাম তা কি তিন না দুইয়ের নাম নাম তার মধ্যে তিন নাই দুইয়ের নাম তার মধ্যে আছে দুই চার ছয় তার মানে এখানেও আমরা ক্রস দিব এবং একইভাবে আমরা এই দুটাতেও ক্রস দিতে পারি এটা করেই দেওয়া রয়েছে দেখো এখানে তিন আর এখানে ছয় প্রথম সংখ্যা কি দ্বিতীয় সংখ্যার গুণনীয়ক হ্যাঁ এখানে আমরা প্রথম সংখ্যাটা দ্বিতীয় সংখ্যার গুণনীয়ক পাচ্ছি মানে ভাজক পাচ্ছি মানে তিন দ্বারা ছয়কে ভাগ করা যায় আবার এখানে বলেছে যে দ্বিতীয় সংখ্যা কি প্রথম সংখ্যার গুণিতক হ্যাঁ এই ছয় কিন্তু এই তিনের গুণিতক বা নামতা দেখো তিনের নামতা পড়লে তিন তিন দুগুণে ছয় সুতরাং এখানে ঠিক চিহ্ন দিব এবং এই দুটাতে আমরা ক্রস চিহ্ন দেব এরপর এখানে চার এখানে ছয় প্রথম সংখ্যা কি দ্বিতীয় সংখ্যার গুণনীয়ক চার কি এই চার দ্বারা কি ছয়কে ভাগ করা যায় যায় না ক্রস হবে আবার দেখো দ্বিতীয় সংখ্যার এটার গুণিতক কিন্তু নয় তার মানে এখানেও ক্রস হবে আবার এখানে এসে দেখো যে এইটা আর এই দুটাই কিন্তু এখানে ক্রস হবে সুতরাং এইভাবে আমরা এই ছকটাও পূরণ করতে পারি এরপরে বলেছে জোড়ায় কাজ করো লটারির মাধ্যমে প্রতি জোড়ায় দুইটি সংখ্যা বেছে নাও লটারিতে পাওয়া সংখ্যা দুটিকে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা হিসেবে প্রতি জোড়ায় গুণিতক ও গুণনীয়কের খেলাটি খেলো মানে এইরকম করে তোমরা খেলাটা খেলবে আমরা এইরকম করতে পারি যে এখানে আট নিলাম নিয়ে চার দুগুণে আট লিখলাম আবার এই চারকে ভাঙালাম দুই দুগুণে চার বাস এটা একটা হলো আবার এখানে আর একটা সংখ্যা আমরা নিতে পারি ষোলো নিলাম ষোলোকে আমরা ভাঙাতে পারি আট দুগুণে ষোলো আবার আটকে ভাঙাতে পারি চার দুগুণে আট আবার চারকে ভাঙাতে পারি দুই দুগুণে চার এইভাবেও আমরা ভাঙাতে পারি তাহলে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবারাকাত